అన్ని కాలాల్లోనూ డిమాండ్ ఉంటూ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండేవి కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీగజాతి కూరగాయలైన సొర బీర పొట్ల దోశ దొండ గుమ్మడి వంటి వాటికి ఆదరణ ఎప్పుడూ ఉంటుంది వీటి సాగు కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్నది అయినా దిగుబడులు బాగుండి ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుందని రైతులు వీటి సాగుకు మొగ్గుతున్నారు సాగునీటి వస్తే ఉన్న రైతులు వేసవి పంటగా బీరెను డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి చివరి వరకు సాగు చేస్తుంటారు పక్కా పందెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకుని బీరు సాగు చేపడితే కాయల నాణ్యతతో పాటు అధిక దిగుబడులు సాధించే అవకాశం ఎక్కువ వేసవి బీర సాగుకు అనువైన రకాలు సాగులో మెళుకువలను వివరిస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలస ఏరువక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి వెంకట్రావు వేసవిలో మిగతా కూరగాయలతో పాటుగా పందిరి కూరగాయలు ముఖ్యంగా బీర సాగు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఎక్కడైతే నీటి సదుపాయం ఉందో అక్కడ రైతులు ఈ బీర సాగు కానీ చేసుకున్నట్టయితే తక్కువ కాలంలో అధిక ఆదాయం రావడానికి మంచి అవకాశం ఉంది డిసెంబర్ రెండో వారం నుంచి ఫిబ్రవరి చివరి వరకు కూడా విత్తుకోవచ్చు వేసవి పంట కోసం విత్తే పద్ధతిలో కూడా అంటే ముఖ్యంగా మనం ఈ వేసవిలో విడిచినప్పుడు కింద నేల కాకుండా కొద్ది పండాల సిస్టమ్ అంటాం అంటే పందిరి కానీ వేసుకున్నట్టయితే లేదంటే ఊతాన్ని ఇచ్చినటువంటి వైర్లు చుట్టి అక్కడక్కడ కర్రల పాతి కర్రలు కానీ పోల్స్ కానీ వేసి దానికి వైర్ చుట్టి ఈ వైర్ మీదకి ఎక్కించేటట్టు కానీ చేసుకున్నట్టయితే నాణ్యమైన దిగుబడి అదేవిధంగా అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బీరలో మనకు రకాలు చూసుకున్నట్టయితే జగిత్యాల లాంగు జైపూర్ లాంగు అనే రకాలు బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా పూస నసదార్ అనేది వేసవికి బాగా అనుకూలమైన రకం దీంతో పాటుగా ఐఏహెచ్ఆర్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి రకాలు ఏంటంటే అర్కా సుజిత అర్కా సుమిత రకాలు కూడా వేసవికి మంచి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి విత్తనం మోతాదు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆరు వందల గ్రాముల నుంచి ఎనిమిది వందల గ్రాములు విత్తనం సరిపోతుంది విత్తన శుద్ధి కూడా చేసుకోవాలి అంటే ఒక కేజీ విత్తనానికి మూడు గ్రాములు మ్యాంకో జబ్బు మనకు రసం పిలిచే పురుగులు ఉధృతను తగ్గించుకోవడం కోసం ఒక కేజీ విత్తనానికి ఐదు మిల్లీ లీటర్ల ఇమిడాక్లోప్రిడ్ దీంతో కానీ విత్తనం శుద్ధి చేసుకున్నట్టయితే రసం పిలిచే పురుగులు మరియు ఆకు మసి తెగులను నివారించడం కోసం మనకి ఈ రకంగా విత్తనం శుద్ధి తప్పకుండా చేసుకోవాలి విత్తనం శుద్ధి చేసిన తర్వాత వరుసకి వరుసకి రెండు మీటర్లు ఉండేటట్టుగా అదేవిధంగా మొక్కి మొక్కి మధ్య యాభై సెంటీమీటర్లు ఉండేటట్టుగా నాటుకోవాలి కలుపు యాజమాన్యకి వచ్చారంటే విత్తన వెంటనే లేదా రెండవ రోజు కానీ పిండి మిత్తులనైన మందుని ఒక ఎకరానికి లీటర్ మందుని రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని పిచికా చేసుకున్నట్టయితే సమర్థవంతంగా కలుపు నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది వెడల్పాకు జీతం కాబట్టి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో గడ్డి జాతిని నివారించడం కోసం పైజల పాపి తైలు అనే మందు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది దాన్ని అయితే ఒక లీటర్ నీటికి రెండు మిల్లీ లీటర్లు చెప్పున్న కలిపి పిచికా చేసుకున్నట్టయితే సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ఎరువుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే విత్తే ముందే ఎనిమిది నుంచి పది టన్నులు పశువుల ఎరువు వాడుకోవాలి పశువుల ఎరువు లేని ఏళ్ళ వర్మి కంపోస్ట్ నాలుగు టన్నుల వరకు వాడుకోవాలి వీటితో పాటుగా నత్రజని బాసురం పొటాస్ అందించే ఎరువులు బాసురం నలభై కేజీలు అదేవిధంగా నత్రజన్ నలభై కేజీలు పొటాస్ ఇరవై కేజీలు ఇచ్చినటువంటి ఎరువుల్ని వేసుకోవాలి బాసురం మరియు పొటాసు మొత్తాన్ని ఒకేసారి భూములు వేసుకొని నత్రజన్ని మాత్రం రెండు సమభాగాలు చేసుకొని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజుల సమయంలో ఒకసారి అదేవిధంగా పోతాను పిందే వేసే దశలో కానీ వేసుకున్నట్టయితే అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడు నుంచి నాలుగు ఆకుల దశలోనే బోరాక్సిన్ ఒక లీటర్ నీటికి మూడు గ్రాములు చెప్పిన కలిపి పిచికా చేసుకున్నట్టయితే ఆడ పువ్వులు ఎక్కువగా పెరిగి మనకి పూత కాత ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రకం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆడ పువ్వులు ఎక్కువగా రావడం కోసం ఇంకొక పద్ధతి కూడా అంటే మాలిక్ హైడ్రాసైడ్ అనేది దొరుకుతుంది ఇది యాభై మిల్లీ గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటి చెప్పిన కలిపి పిచికా చేసుకున్నట్టయితే మగ ఆడ పువ్వుల రేషియో సరిగా ఉండి అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నీటి యాజమాన్య విషయానికి వచ్చేసరికి గింజ విత్తే ముందు పొలంలో నీరు పెట్టాలి అదేవిధంగా నీరు మన నీటి పరిస్థితిని బట్టి నాలుగైదు రోజులకు వస్తారు వేసవిలో నీరు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేసుకోవాలి అదేవిధంగా సస్యరక్షణ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి చిన్న దశలో ఏంటంటే పెంకు పురుగు వస్తాయి ఈ పెంకు పురుగు పురుగులు ఏంటంటే ఆకుల్ని తినేయటం వల్ల ఆకులు కన్నాలు ఏర్పడటం ఈవెన్ పూర్ దశలో కూడా అది ఆశిస్తుంది కాబట్టి దీని నివారణ కోసం ఏంటంటే ఒక లీటర్ నీటికి రెండు మిల్లీ లీటర్ల ప్రొఫనఫాస్ని లేదా మెలాతీన్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు కలిపి పిచికా చేసుకున్నట్టయితే మనం పెంకు పురుగులు సమర్థంత నివారించవచ్చు అదేవిధంగా బీరలో పండేగ అనేది ఎక్కువ ఆశిస్తూ ఉంటుంది ఈ పండేగ ఆశించినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పూత దశలోనే తల్లి ఈగలు అంటే పువ్వులపైన గుడ్లు పెట్టడం ఇవి పూత మరి పిందులోకి చేరి కాయలను తినేసి నష్టపరచడం కాయ పెద్ద అయిన తర్వాత కానీ మనం ముందుగా చూడడం కాబట్టి ఇది ఎక్కువ నష్టం కలిగజేస్తుంది కాబట్టి దీని నివారణ కోసం ముందుగానే పూత పిన్ దశలోనే మలా తీయన మందుని రెండు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్
బాగా మగ్గిన అరటి పండు కూడా అందులో పిసికి చేసుకున్నట్టయితే అదేవిధంగా అక్కడ మట్టి ప్రమిదలు చేసి కొద్దిగా చుట్టూ పెట్టుకోవాలి అంటే వెలుగు ఈ వాసన రెండు ఉంటే విసపెరగా బాగా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే లింగాకర్స్ బుట్టలు కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఈ లింగాకర్స్ బుట్టలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ఈ పండుగను సమర్థవంతంగా నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా బేర్లో కూడా ఈ ఆకు ముడత పురుగు కూడా ఎక్కువ ఆశిస్తుంది లీఫ్ మైండ్ అని కూడా అంటాం ఆకుల మీద ఈ ముగ్గులు వేసినట్టుగా గీతలుగా ఉండి ఆకులన్నీ గీకి తినడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని నివారణ కోసం క్లోరిఫైర్ పాస్ అయితే రెండు మిలీ లీటర్లు లేదా క్వినాల్ ఫాస్ రెండు మీటర్లు లేదా థయోడి కార్బు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటి చొప్పున కలిపిచ్చుగా చేసుకున్నట్టయితే నివారించుకోవచ్చు బాగా అదేవిధంగా ఈ కూరగాయల్లో సమగ్ర సశరక్షణ చేయాలనుకున్నప్పుడు ముందుగా వేప సంబంధమైన మందులు వాడాలి అంటే ఐదు శాతం వేప గింజల ద్రావణం కానీ లేదా వేప నూనె దొరుకుతుంది ఈ నూనెని ఐదు మిలీ లీటర్లు చెప్పు ఒక లీటర్ నీటి చెప్పున లీటర్ నీటికి చెప్పున కలిపి పిచ్చుగా చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ పురుగులు రాకుండా ముందుగా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పని పరిస్థితుల్లో రసాయనం వాడినట్టయితే పది రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాతనే పంట కోత కోయాలి వేసవిలో ముఖ్యంగా వచ్చేసరికి అయితే చేదు నివారించ కోసం నీటి తడి ఇచ్చిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే మనం కోత కోసినట్టయితే చేదు లేకుండా మంచి నాణ్యమైన కాయని బరువు రావడం కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చర్యలు చేపట్టి అధిక దిగుబడి సాధిస్తారు